ഇമെയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായും അന്ന് രാജ്യത്ത് വളരെ കുറച്ചു പേർക്ക് മാത്രമേ ഇമെയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞത് രൂക്ഷമായ പരിഹാസങ്ങൾക്കും ട്രോളുകൾക്കും വഴിവെച്ചിരുന്നു തന്റെ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറയിലെടുത്ത എൽ കെ അദ്വാനിയുടെ ചിത്രം അദ്വാനിക്ക് താൻ ഇമെയിൽ വഴി അയച്ചു കൊടുത്തു എന്നാണ് ന്യൂസ് നേഷൻ അഭിമുഖത്തിൽ മോദി പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ഈ അവകാശവാദത്തെ പാടെ തള്ളിക്കളയുകയാണ് രാജ്യത്ത് ഇന്റർനെറ്റ് കൊണ്ടുവന്നയാളായി അറിയപ്പെടുന്ന മുൻ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ബി കെ സിംഗൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇമെയിൽ വന്നതെന്നും അതിനു മുൻപ് ഇ ആർ നെറ്റ് മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നും ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിദഗ്ധനും ഇന്ത്യൻ ഇന്റർനെറ്റിന്റെയും ഡാറ്റ സർവീസിന്റെയും പിതാവെന്നറിയപ്പെടുന്നയാളുമായ സിംഗാൾ പ്രമുഖ ഇന്ത്യൻ ന്യൂസ് പോർട്ടലായ ദി പ്രിന്റിനോട് പറഞ്ഞു ഇ ആർ നെറ്റ് രാജ്യത്തെ ചുരുക്കം ചില ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും മാത്രമാണ് ലഭ്യമായിരുന്നത് മോദി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ താൻ ലണ്ടനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങളുടെ വില വലിയ തോതിൽ ഉയർന്നതായിരുന്നു എന്നും സിംഗാൾ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ഇന്ത്യയിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ബി കെ സിംഗാൾ വി എസ് എൻ എല്ലിന്റെ ചെയർമാനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായി ചുമതലയേറ്റു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ രാജ്യത്ത് ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നതിനായി ബി എസ് എൻ എല്ലിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താൻ തുടങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ രാജ്യത്തെ അഞ്ച് നഗരങ്ങളിൽ ബി എസ് എൻ എൽ സ്റ്റേഷനുകൾ സ്ഥാപിച്ചു മുംബൈ ഡൽഹി ചെന്നൈ കൊൽക്കത്ത പൂനെ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ ഔദ്യോഗികമായി ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിനാണ് കോർപ്പറേറ്റ് ക്ലൈന്റുകൾക്ക് ചിത്രങ്ങൾക്കും ടെക്സ്റ്റിനുമായി പ്രതിമാസം ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയും വ്യക്തികൾക്ക് പതിനയ്യായിരം രൂപയുമായിരുന്നു അന്ന് നിരക്ക് ടെക്സ്റ്റ് മാത്രമാണെങ്കിൽ വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് അയ്യായിരം രൂപയായിരുന്നു ഈടാക്കിയിരുന്നത് ജപ്പാനും ഹോങ്കോങ്ങിനു ശേഷം വാണിജ്യ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ രാജ്യമായി ഇന്ത്യ അതേസമയം ഇന്റർനെറ്റിന് ആവശ്യക്കാർ വലിയ തോതിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ബി എസ് എൻ എൽ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല രണ്ട് പരാതികളാണ് ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതലായി ഉയർന്നു വന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമാക്കുന്ന ഫോൺ കണ്ടന്റും ഡയലാബ് കണക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളും എന്തൊരു വൃത്തികേടാണ് നിങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്ത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് എന്നെല്ലാമുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉയർന്നു മോഡവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ആരെങ്കിലും ഫോൺ ചെയ്താൽ നെറ്റ് കട്ടാകുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്റർനെറ്റിന് ഡിമാൻഡ് കൂടിയതോടെ നിരക്കുകൾ അമ്പത് ശതമാനം കുറയുന്ന നിലയിലുണ്ടായി മുപ്പത്തി ആറ് കെ ബി പി എസ് സ്പീഡ് മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എനിക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് വഴി ലഭിച്ച ആദ്യ ഫോട്ടോ എന്റെ കൊച്ചുമകന്റേതായിരുന്നെന്നും സിംഗാൾ പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ